I think we, we already have notified to all participants that today it's a very important, uh, you can say, a webinar in a way in relation to examination as well as training. And we have some big names with us, not only in terms of their uh, expertise, they are really big. And along with it, the first foremost, my own mentor, my own teacher, Professor Ishaq is there. I've learned a dog by Dr. Bashir Anif. He's here with us. And Dr. Zubair Akram, he's in Lahore, but a very good and a senior colleague, always there to help me, always there to encourage me. And these all threes are there with us to talk on different aspects of examination. So it's, it's a golden opportunity for the trainees for sake of both the training as well as examination part. Without any wasting further, I will hand over and go in flow of exam uh, this program. This first part will be covered by Dr. Bashir Hanif regarding examination pattern. The conventional pattern as well, maybe some change, whatever we are expecting. So he'll going to elaborate on the examination pattern. And then we have Professor Isaac and Professor Zubair talking specifically about short and long cases. Hashim, what you can do in the meantime, if we get any questions, just note them down and we'll ask after in interactive session. So this just 10 to 15 minute talks by each individual presenter. And then the main aspect is conversation or interaction between the candidate and the senior faculty, which is available in relation to the CPS, CPSP examination and training. So without any wastage of time, hand over to Dr. Bashir Anil for the first part of the webinar is the examination pattern. Sir. Sir, you, you should unmute. Okay, sorry. Yes. Thank you, Fawad. Yes, now you can hear. Yeah, thank you very much for the introduction. Um, and thank you for Mivo for also for arranging all this. I think um, uh, Professor Isaac uh, was the one who brought me uh, into CPSP, uh, basically examination system and everything and introduced uh, uh, all the things because I came from American uh, system of uh, examination and education. So it was kind of a new to me and uh, he was the one who really helped me to do that. And I think uh, Professor Zubair has also a huge experience in taking exam, much probably more than... Uh, myself so they are both of them are the one who really uh, i think will give a great um, uh, insight into the exam uh, and any tips and tricks and i think most important part i think one of the objective of this uh, session uh, i felt was ke, i think most of the candidates know ke exam kis se hota hai, kis se nahi hota. we can tell them few things ke ji, hum, what are we looking for and uh, examination may or fair interactive because I think uh, the feedbacks is also be helpful Ogi from the candidates we can actually myself and Zubair are in the faculty also and that feedback we can take it back and see if we have a candidates ki is tarah se itni zyada direct feedback nahi hoti hai to usko hum leke ja ke phir dekh sakte hain ki cheezon ko kaise behtar kar sakte hain current faculty jo hai hamare kafi usme young log shamil hain aur kafi uh, proactively kaam kar rahi hai aur maqsad hi hai ki cheezon ko improve karna and inshallah i can guarantee you ke bahut jald you people will start seeing a lot of changes in overall uh, curriculum itself and uh, the way things are done usme kafi cheezon pe jo hai discussions bhi ho rahi hain initial do teen meetings ho gayi hain aur usme kafi kaam hua hai and we will be communicating to everyone also uh, now the problem actually currently jo examination system exam bhi thoda delay hua hua hai or uh, I think the biggest current problem is obviously COVID because things are really not um, in order. So usme, there has been a lot of debate at CPSP at all levels, at faculty level, at uh, CPSC, CPSP council level, as well as examination department level, what should be done? there is a lot of uh, liability which CPSP uh, is not really willing to take KG, uh, patients ko laya jaye aur phir uh, examiners bhi aaye aur phir uske baad jo hai candidates bhi aaye kisi ko bhi kuch ho jata hai to that liability they are not willing to take aur uske liye kafi discussion hoti rahi hai ki ji kis tarah se kiya jaye to finally 
आई कैन टेल यू कैट दिस जो अभी एग्जाम होने वाला है जो कि प्रॉब्ली डेट विल बी अनाउंस सून मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ सो दैट विल बी काइंड ऑफ ए वर्चुअल एग्जाम विदाउट पेशेंट्स तो अब वो क्या उसका किस तरह से होगा कैसे होगा दैट वी आर एक्चुअली डिबेटिंग फैकल्टी लेवल पे भी और एक कमेटी बनाई गई है जो कि इस पे काम कर रही है कि किस तरह से होगा करंटली एज एवरी वन नोज के जी पहले रिटर्न एग्जाम होता है और रिटर्न एग्जाम के बाद जो उसमें से पास होते हैं तो फिर देन दे मूव ऑन टू द एक्चुअल एग्जाम जिसमें कि टोक्स है और शॉर्ट केसेस होते हैं चार और एक लॉन्ग केस होता है तो ऑबियसली टोक्स तो मसला नहीं है और रिटर्न एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है टोक्स तो वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे क्वेश्चन इज के जी अब इसको शॉर्ट केसेज और लॉन्ग केसेज को किस तरह जो है वो कंडक्ट किया जाए वर्चुअली तो उसमें एज ए सेट की डिफरेंट डिस्कशन गोइंग ऑन के जी शॉर्ट केसेज जो हैं वो अगेन सी पी एस पी हैज एन अनाउंस येट के जी किस तरह से होगा दे विल गिव एन ऑफ टाइम टू द कैंडिडेट्स एंड इनफॉर्म दैम के किस तरह से होगा द रीजन इज बिकॉज वी हैव नॉट बीन एट फैकल्टी लेवल बीन एबल टू रियली कम टू द कंसेंसिस के किस तरह से होना चाहिए एंड वी आर गेटिंग इनपुट एंड फीडबैक फ्राम एवरी वन एंड इट्स गुड दैट पीपल कैन गिव फीडबैक इवन टूडे के जी उसको किस तरह से करना चाहिए बट देर आर डिफरेंट थिंग्स के जी जैसे शॉर्ट केसेज में हम हार्ड साउंड सुना के और ब्रीफ हिस्ट्री प्रजेंट करके एंड देन उस पर हम बात करें और लॉन्ग केस की भी हम पूरी हिस्ट्री दे दें और उनसे फिर अगेन क्वेश्चन आंसर में ही या ऑबियसली वो सिमुलेशन वाला एक अनदर है जो सिमुलेशन वगैरह अगर किया जा सकता है अब उसके लिए भी वी आर लुकिंग टू दैट के जी उसमें क्या एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है और किस तरह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती लेकिन आई थिंक एट दिस दिस नेक्स्ट वन इज मोस्ट लाइकली नहीं बल्कि मैंने आई जस्ट स्पोक टू एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट डे बिफोर यस्टर एंड दिस एट के जी इन द काउंसिल मीटिंग इट हैज बीन डिसाइडेड कि जहाँ जिस इस स्पेशलिटी में भी जो बेसिकली दे आर एक्टिवली पेशेंट्स आर इन्वॉल्व दैट देर विल बी नॉट कॉलिंग द पेशेंट्स एट ऑल इट विल बी वर्चुअल एग्जाम and i can tell you uh, the problem is unfortunately it's not only the patients or the candidates but even examiner level pe bhi uh, allah ka shukra cheez hai things are getting better and we are hoping ki over next uh, few months will get uh, further uh, better lekin problem unfortunately ye hai ki even abhi humne jo faculty meeting ki thi usme bhi lot of people were not willing to actually even come to the regional centers a lot of people actually joined on the uh, zoom uh to really attend that meeting so so it will not be only the patient problem but even the uh, examiners will be difficult normally jo hai examiners sorry sorry normally examiners jo hai waise bhi nahi milte hain professor saab can tell uh, you ke how difficult it is to get these examiners aur agar is tarah ki situation mein examiner lana jo hai that's going to be another problem to ye sare challenges hain which we are trying to see and discuss or see ke kis tarah isko behtar kar sakte hain and I, uh, as i said ke i think uh, uh, from today's talk and the feedback from different people will also be helpful and um, uh, we have discussed briefly with uh, professor isaac also um, uh, and uh, i think uh, we will further uh, like feedback from everyone to tell us ke ji kya possibilities hain baaki jo tha ke ji examination system ke bare mein briefly jo hamara currently hota hai obviously तो उसका सबको पता है कि उसमें एक्ो का पार्ट है और फिर उसके बाद ईसीजीज़ सी हैं फिर कैथ है और कुछ एक्सरसाइज होते हैं आई कैन टेल यू देखें अगर इसमें हमारी किसी की भी कोशिश ये मकसद हमारा ये नहीं होता कि अगर ये टोक्स बनाए जाते हैं कि आपको फेल करना हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिसमें पास करना अब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है कि वेरी फ्यू इक्का दुक्का जो है जीबराज आ जाए बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम एकोज ले लें या फॉर दैट मैदर कैथ कैथ ले लें उसमें हमारी कम अज कम ये कोशिश होती है कि कॉमन चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं एंड वट कैन मेक यू ए सेफ कार्डियोलॉजिस्ट का गोल इज टू बिकम ए सेफ यू विल नॉट बी एक्सपर्ट इन थ्री ईयर्स इट्स योर लाइफ लॉन्ग यू विल बी लर्निंग एंड यू विल बी सींग एंड सारा उससे अपने तजर्बात से जो है आप फर्दर सीखेंगे लेकिन यह कहते तो गोल हमारा है कि सेफ कार्डियोलॉजिस्ट हो कि अगर आप कैथ कर रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू नो कि अगर आपका कैथेडर जो है लेफ्ट मेन में एंगेज हो गया और आपका प्रेशर डैम्प हो गया तो ये नहीं कि आप वहाँ पे इंजेक्ट करते जाएं सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग वी वांट टू मेक श्योर कि यू पीपल शुड बी नोइंग और उसमें कोशिश ये होती है कि इस तरह की चीजें दी जाएं कि आप जो है कैसे सेफ कर उसमें जो है वो बन सकते हैं तो टोक्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जाती अगर आपने सही टाइम स्पेंड किया हुआ है कैथलैब में जो हमने टाइम उसमें दिया हुआ है 
तो मोस्ट ऑफ द बिजी सेंटर्स विल हैव सीन ऑल दोस थिंग्स विच वी शो अप इन द कैथ लैब और फॉर दैट मैटर द एको क्लिप्स में हो गया या इसी में हो गया या चेस्ट एक्सरेज में हो गया कोई ऐसे और न्यूक्लियर स्कैन में भी इसी तरह से हो गया तो दिस नथिंग विच इज अनयूजल विच यू हैवन सीन और विच हो सकता है एक तो हूँ ऐसी चीजें जो कि कॉम्प्लिकेशन अनयूजल सी दी जाती हैं बिकॉज देर ऑलवेज इन एग्जाम में कुछ ना कुछ होती हैं चीजें जो कि ज्यादा मुश्किल होती हैं बट आर एफर्ट इज टू मेक श्योर के जी ऐसी कोई चीज ना दी जाए जिससे कि और डोंट ट्राई टू थिंक थिंक ऑफ कॉमन थिंग्स वो अक्सर ये होता है कि आपने एक बहुत ही कॉमन चीज दी हुई होती है लेकिन आप सोचते हैं कि जी ये तो पता नहीं वो रेयरेस्ट मोस्ट कोई अगर कोई चीज बीच में कहीं से क्लू मिल गया तो आप उसकी तरफ सोचना शुरू कर देते हैं बजाय इसके कॉमन इशू सोचते हैं और इसी तरह से बेसिकली शॉर्ट या लॉन्ग केसेस में भी सिंपल चीजें हैं शॉर्ट केस में जो अक्सर मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ बाकी ऑब्वियसली वी विल बी टॉकिंग अदर प्रोफेसर ऑल्सो बट आई थिंक अगेन विच डोंट ट्राई टू बेसिकली गो बाय द बुक कि अगर वैसे तो लॉर्ड ऑफ टाइम केसेस लोगों ने देखे हुए होते हैं पहले से पता होता है वो अगर उसमें नहीं सुनाई दे रही तो वो भी जो बुक में पढ़ा हुआ है कि ये भी है ये भी है वो सारा बताना शुरू कर देते हैं तो आई थिंक एज एग्जामिनर हमें पता चल जाता है कि कौन जो है वो वाकई जो उसने सुना है वो बता रहा है या कौन जो है वो बुक की चीजें सारी बता रहा है तो डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट और उस तरह से और जो चीज आपसे पूछी जाती है उसका जवाब दें आप एक्स्ट्रा चीजों को लेके जाएंगे तो फिर वो एग्जामिनर भी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो पूछना शुरू कर देगा तो इट्स बेटर कि जो चीजें आपको पता है वो बताएं और अगर आप एक्चुअली स्मार्ट कैंडिडेट हैं तो यू विल बी एबल टू बेसिकली डायरेक्ट और गाइड द एग्जामिनर के किस तरफ लेके जाना है कि अगर आपको एक चीज पता है तो वो दूसरा आंसर देंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आंसर से ही क्वेश्चन निकल रहे होते हैं तो ट्राई टू आंसर इन सच अवे के आप क्वेश्चन उसी में से बने और आपको उस बारे में पता हो एंड डोंट ट्राई टू कम अप विद फाइंडिंग विच यू आर यू आर नॉट ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड टेल के जी आपको क्या सुनाई दिया है क्या नहीं सुनाई दिया कोई बात नहीं अगर आपने गलत भी बता दिया तो इस इस बेसिस पे कि आपने कम्प्लीटली आपने चार फाइंडिंग थी और एक बता दी जो मेजर फाइंडिंग है और तीन नहीं बताई और उस पर आपको फेल नहीं किया जाएगा अगर आपने बाकी सारे जवाब सही दे दिए लेकिन अगर आप बेसिक चीज ही नहीं बता सकते तो उसमें भी बेसिकली फिर ऑब्वियसली फिर वो मसला हो जाता है सो डोंट ट्राई टू मेक अप थिंग्स इन शॉर्ट केसेज और लॉन्ग केस तो मोस्टली सिंपल होता है उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्नरी हार्ट डिजीज होती है वेलवुलर हार्ट डिजीज होती है और वो भी बेसिक कॉमन चीजें होती हैं जो डे टू डे आप देखते हैं और उसमें आपको एन ऑफ टाइम दिया जाता है टू टेक द हिस्ट्री एंड फिजिकल एंड देन अगेन एक चीज में अक्सर जो पूछता हूँ कम से कम पर्सनली मैं पूछता हूँ कि जी आप हमें एक ब्रीफ आफ्टर यू हैव टेकन द हिस्ट्री एंड एग्जामिन द पेशेंट एक ब्रीफ ओवर दें अब उसमें अक्सर कैंडिडेट्स हैं वो ब्रीफ ओवर के बजाय वो स्टूडेंट वाली हिस्ट्री शुरू कर देते हैं वो पूरी कहानी ए से लेके जी तक जो है you have to now you are become a consultant cardiologist so you have to present in a brief succinct manner ke ji kya kya positive finding hai history mein ya examination mein and then you come to the assessment and plan history physical pe itna zor nahi assessment and plan pe jo hai wo zyada important hota hai aur baki sara silsila jo hai question answer ka jo hai wo uske baad shuru hota hai to again usme bhi jo hai i can tell you guarantee you ke no one is there आई नो अक्सर लोग कहते हैं कि जी फलाना एग्जामिनर सख्त है और फलाने का मकसद ही फेल करना होता है आई डाउट कि कोई भी इस नीयत से आता है कि आपको फेल करना आ, वो ब्लंडर्स होते हैं जो आपको समटाइम रियलाइज नहीं होते तो उसकी वजह से ही फेल करते हैं अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं सो आई थिंक माई वेल एंड एयर आई वुड प्रॉब्ली आस्क अदर्स टू टॉक अबाउट इट फॉर यू कैन रीड दैट एंड देन आई थिंक इंटरक्टिव विल बी प्रॉब्ली मच मोर इम्पोर्टेंट देन वट we tell them because most of them know ke ji kya hota hai kis tarah se hota hai exam so farooq uh, fawad yes, you can go yes, ahead yes 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 thank you dr bashir but i got from yes, the discussion ke ek cheez to clear nazar aa rahi hai ki is dafa short ya long case mein patients ka hona thoda sa dushwar lag raha hai ki ye virtual se aapki murad ye hai ki patient ke baghair aur koi na koi clues ke sath hoga तो ये ऑटोमेटिकली एक नया एंटर डोर खोल रहा है रिगार्डिंग द शॉर्ट बिकॉज डॉक्टर प्रोफेसर जुबैर अक्रम हैज टू कवर शॉर्ट केसेस सो व्हाट आई वुड लाइक हिम टू गिव एन इनसाइट टुवर्ड्स दिस वर्चुअलिटी एज वेल इसका थोड़ा सा एक आइडिया लोगों को उसकी तैयारी के लिए किस तरह करें क्या करें क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट इट विल बी रियली जजिंग द थियोरिटिकल बैकग्राउंड नॉलेज सर्टली यू डोंट हैव द पेशेंट इन फ्रंट ऑफ यू but rest of the viva and other assessment would be like that of 
शॉर्ट केसेस लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया और एक इसमें कमेंट्स आ रहे थे तो फिर जब आप फाइनल कर लें तो हमें एडिक्वेट टाइम दें प्रिपेयर करने का तो वो सेटी आपको कम अज कम मेरे ख्याल महीने के करीब तो मिलना चाहिए